Hello. <coughs> My dear friends, how are you? Hello, Nar. Yen le di rozo Sunday meko manchi information ho. Ante chala mandi dini samman dinchi na ko calls gorle Jesus naru sir ye parishte ante chaitla zada wale ye ante ani. Nen chapta na je panna no. Sadan time ho chindi. Ikra. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి మందపాటి శేష్ కుమార్ గారు మన సారు శేష్ సార్ అని చెప్పని పిలుస్తాం శ్రీరామ శేష్ సార్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ కి కోచింగ్ ఇవ్వడానికి మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆన్లైన్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు సార్ స్పెషాలిటీ సార్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే జనరల్ గా మన ఇన్స్టిట్యూట్లో క్వాలిఫైడ్ పర్సన్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ నేను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది చెప్పేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా అండి బతకడానికి చెప్పే సబ్జెక్ట్ వేరు ప్యాషన్తో చెప్పే సబ్జెక్ట్ వేరు బతకడానికి చెప్పే సబ్జెక్ట్ ఎలా చెప్తాడంటే నేర్చుకొని ముక్కును బట్టి అన్ని చోట్ల వెళ్ళి తుమ్ముతుంటాడు అర్థమైందా అదే పాట అనమాట ఆ క్యాండిడేట్ ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు కొట్టినా కానీ అదే సిడి సిడి మారదు అదే క్యాసెట్ అనమాట దేనికన్నా చూడు గ్రూప్ ఫోర్ నుంచి గ్రూప్ వన్ వరకు సివిల్ సర్వీసెస్ వరకు దేని పా దేని దానికి దేని లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ దానికి ఉంటాయి అన్న కనీసం కొంచెం కూడా ఆలోచన ఉండదు ఇప్పుడు పడిన నోటిఫికేషన్ దానికి సంబంధించి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి సార్ క్యాపబిలిటీ ఏంటి అంటే సార్ వచ్చేసి సివిల్ సర్వీసెస్ యాస్పిరెంట్ టూ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో మిస్ అయింది సార్కి సార్ వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యా బ్యాక్ జైల్గా సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సారీ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జైల్గా రిటైర్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చరర్గా ప్రమోట్ అయ్యి ఉన్నారు అది కూడా అయి దాదాపు ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయిన ఉంటుంది దాదాపు సో తను ఆల్రెడీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యాస్పిరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలా చదివితే ఉద్యోగం వస్తుంది అన్నది బాగా తెలుసు అర్థమైందా నేను ఇందాక చెప్పా కదా టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయని వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు సార్ లాంటి బ్యాచ్ ఏంటంటే ప్యాషన్ నా సంగతి నేను చెప్పక్కర్లా నాది కూడా సేమ్ ప్యాషన్ ఉండాలి అంటే ఏ టైం డౌట్ అడిగినా కానీ సబ్జెక్ట్ అన్న కానీ ఇంట్రెస్ట్గా పోవాలి అక్కడికి అంతేగాని అవునా సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు కాదులే తర్వాత తర్వాత కాదులే ఆ తర్వాత ఇలా స్కిప్పింగ్ బ్యాచ్ ఉంటారు అలా కాదు ఓకే సో అసలు సబ్జెక్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దేనికి మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఆ స్టార్ట్ చేసే దానికి సంబంధించి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎలా చదవాలి ఓకేనా దాని వివరాలు పర్టికులర్స్ మీరు గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించిన భయాలు ఫస్ట్ అవన్నీ కూడా వాటి క్లారి క్లారిఫికేషను మొత్తంతో సహా ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మన మాస్టర్ గారు ఇవ్వబోతున్నారు మీరు ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి జిఎస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అని ఇచ్చున్నాము అది సార్ది డైరెక్ట్ సార్తో మాట్లాడచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకేనా చక్కగా నాతో ఎలా అయితే డౌట్స్ అడిగారో అలాగే అడగండి మేడం ఫ్రెండ్స్ రైటా ఓకే బాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్ నా పేరు శ్రీరామ శేషు నేను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నాను అండ్ ఐమ్ ఐ ఆల్సో టీచ్ జనరల్ స్టడీస్ నేను ఈ ప్రీమియర్ అకాడమీలో గత కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలుగా జనరల్ స్టడీస్ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నాను సరే మన సుబ్రహ్మణ్యం సార్ ఇప్పుడే చెప్పారు పర్టికులర్గా ఈరోజు మనము చూసినట్లయితే ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషను దానికి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ముఖ్యంగా జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్ జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా లాంగ్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఏపీపీఎస్సీ నిర్వహిస్తున్న ఎగ్జామినేషన్స్లో ఈ సిలబస్ జనరల్ స్టడీస్ సిలబస్ ఎంతో కీలకమైంది అభ్యర్థి యొక్క విజయాన్ని శాసించేదే జనరల్ స్టడీస్ అనమాట సరే ఇప్పుడు నేను గత కొన్ని సంవత్సరాలు గతంలో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్లో మెయిన్స్ రెండుసార్లు అపేర్ అయ్యాను తర్వాత జూ జూనియర్ లెక్చరర్ రిక్రూట్మెంట్లో టూ థౌజండ్ టూలో ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ అ లెక్చరర్ ఇన్ సివిక్స్ సో దాని తర్వాత కూడా గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ చాలాసార్లు మెయిన్స్ వరకు కూడా రాశాను 
ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా ఉన్న నా ఎక్స్పీరియన్స్ని రంగరించి ఇప్పుడు మన ప్రీమియర్ అకాడమీ తరఫున నేను ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్స్కి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక జనరల్ స్టడీస్ పాటుని నేను టీచ్ చేయబోతున్నాను సో రాబోయే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ సారీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా అంటే ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ తక్కువ జాబ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా ఉద్యోగార్థులు భావించాలి ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది సిలబస్ ఏమిటి ఈ సిలబస్కి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత కండిషన్లో ప్రిపరేషను ఎలా ఉండాలి పోస్ట్ సాధించాలంటే గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ని గ్రూప్ ఫోరే కదా అని చాలామంది తక్కువగా తీసుకుంటారు అది కరెక్ట్ కాదండి గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చాలా మంచి పోస్టులు చాలా ప్రమోషన్ మీద చాలా టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉన్న పోస్టులు ఇవి మొత్తం వేకెన్సీస్ వచ్చేసి ఏపీపీఎస్సి నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చినటువంటి వేకెన్సీసు ఆరు వందల డెబ్బై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వేకెన్సీసు కాబట్టి ఇది ఉద్యోగార్థులకి నిరుద్యోగుల యువతకి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా మనము ఖచ్చితంగా భావించవచ్చు ఇక ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ డేట్స్ ఇంకా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇంకా అవి అనౌన్స్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి యాంపుల్ టైం ఉంటుంది అని చెప్పి మనం భావించవచ్చు ఎందుకంటే చాలామంది తెలియదు అంటే ఫ్రెషర్స్ ముఖ్యంగా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వన్ మంత్లో ఎగ్జామ్ జరిగిపోతుందని చెప్పి భావిస్తూ ఉంటారు కానీ అట్లా కాదండి సఫిషియంట్ టైం ఉంటుంది సో ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ని ఎట్లా క్రాక్ చేయాలి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మనం ఇంత టఫ్ కాంపిటీషన్ చాలామందికి ఏంటంటే గ్రూప్ ఫోర్కి మధ్య ఒక ఒక నోషన్ వచ్చింది ఒక ఐడియా చాలామంది ఒక ఆలోచనలో ఉన్నారు చాలా తక్కువ మంది అప్లై చేశారంట కదా పోటీ కూడా తక్కువ కానీ దట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ ఒపీనియన్ అండి చాలా ఎంతమంది తక్కువ అప్లై చేసినా కూడా పోటీ మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉండిపోతుంది ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ టఫ్ ఫైట్ ఒక్కొక్క పోస్ట్కి ఒక్కొక్క మార్కులో మార్కు కూడా పోరాటం ఉంటుంది ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ అందరూ ఇప్పటికి ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టి ఉంటారు ఎవరైనా మొదలు పెట్టకపోతే ఇప్పుడు మొదలు పెట్టినా కూడా యూ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ ది ఎగ్జామినేషన్ డెఫినెట్గా పోస్ట్ కొట్టచ్చు ఆ విధంగా నేను మీకు కోచింగ్ అందిస్తాము కోచింగ్ క్లాసెస్ చెప్తాము ఇక గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషను యొక్క సిలబస్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే ఈ జనరల్ స్టడీస్ సిలబస్ జనరల్ స్టడీస్లో మొత్తం మనకి ఈ ముందు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంది ఆ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులే మెయిన్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు కాబట్టి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ యొక్క సిలబస్ని మనం ఒక్కసారి గమనించే ముందు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మెయిన్స్ రెండు దశల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే సిలబస్ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్ ఈ జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ ఒక మాదిరిగా ఉంటాయి అంటే మరీ టఫ్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా అట్లాగే మరీ ఈజీ కాకుండా జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఒక మాదిరిగా ఒక రేంజ్లో ఉంటాయి అట్లాగే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత అసలు ది మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ దట్ విచ్ డిటర్మిన్స్ యువర్ ఫేట్ ఈ పోస్ట్ మీకు వస్తుందో రాసి నిర్ణయించే మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ప్రతి మార్క్కి చాలా గట్టి పోటీ ఉంటుంది కాబట్టి ముందు స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఖచ్చితంగా అందరూ క్వాలిఫై అవ్వాలి మొదట మన కోచింగ్ క్లాసెస్ జనరల్ స్టడీస్కి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కి జనరల్ స్టడీస్ కోచింగ్ క్లాసెస్ మొదలు పెడుతున్నాము ఆన్ వెన్స్డే ఆన్ వెన్స్డే రాబోయే పదహారో తారీఖు పదహారో తారీఖు బుధవారం రోజు ఈవినింగ్ ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వన్ అవర్ పాటు మనకి డెడికేటెడ్గా జనరల్ స్టడీస్ ఫర్ గ్రూప్ ఫోర్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మన ప్రీమియర్ అకాడమీ తరఫున నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను మీరు జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి ప్రతి ఏరియాని ఎక్సెప్ట్ మన అర్థమాటిక్ రీజనింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంది అది మన డైరెక్టర్ గారు సుబ్రహ్మణ్యం సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు అది కాకుండా మిగిలిన అన్ని ఏరియాస్ని తప్పకుండా ఈ నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను మీకు ప్రతి ఏరియాని ఎలా చదవాలి ఎలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన కోచింగ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి కోచింగ్ ఇవ్వటం కోచింగ్ క్లాసెస్ నిర్వహిస్తాము నేనే కోచ్ నేనే జనరల్ స్టడీస్ టీచ్ చేస్తాను కాబట్టి ఏ విధంగా చదివితే ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక ఘన విజయం సాధించి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో అంటే సామాన్యమైన డిపార్ట్మెంట్ కాదండి అది అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి బాస్ అది రెవెన్యూ డిపార్ట్మె
అవగాహన రాయిచ్చంతో ఏంటంటే ఆ గ్రూప్ ఫోర్ పోస్టే కదా రెవెన్యూలు ఏముందా కానీ అట్లా కాదండి గ్రూప్ ఫోర్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పోస్ట్ అంటే వాడు ఎప్పటికైనా ఒక టాప్ పొజిషన్ పవర్ఫుల్ పొజిషన్ మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మీద పెత్తనాలు చెలాయించేది రెవెన్యూని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గవర్నమెంట్లో కల్లా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో కల్లా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి మీకు మంచి అవకాశం ఇది ముఖ్యంగా డిగ్రీ పాస్ అయిన విద్యార్థులకి ఇది ఈ పోస్ట్ మీరు సాధిస్తే మీరు భవిష్యత్తులో ఈవెన్ మీరు డిప్యూటీ కలెక్టర్ స్థాయి పై స్థాయికి స్టేట్ లెవెల్ పోస్ట్కి కూడా మీరు ప్రమో బై ఆన్ ప్రమోషన్ను మీరు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో మీరంతా యంగ్స్టర్స్ ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులు వీటిపైన ఫోకస్ పెట్టండి ఐ విల్ ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎబిలిటీ మీకు జనరల్ స్టడీస్ నేను టీచ్ చేస్తాను ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వెన్స్డే ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ మీకు సెవెన్ టు ఎయిట్ వన్ అవర్ పాటు జనరల్ స్టడీస్ మన కోచింగ్ క్లాసెస్ మన ప్రీమియర్ అకాడమీ తరఫున ఉంటాయి సరే ఇక మన స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సిలబస్ని ఒక్కసారి చూసినట్లయితే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అని ఇచ్చారు జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో భాగంగా ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే భారతదేశంలో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయంగా జరిగే అనేక సంఘటనలు ఈవెంట్స్ ఎగ్జామినేషన్ చాలామంది ఏంటంటే కేవలం కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే ఇవి ఏవో ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ చదువుకొని ఏదో ఒక బుక్ బట్టి కొట్టేసి వెళ్ళిపోయి ఎగ్జామ్ ఫేస్ చేద్దాం అనుకుంటారు కానీ అక్కడ దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ అప్రోచ్ అది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదు మీరు పోటీ పరీక్షార్థులు ఏ పోటీ పరీక్ష అయినా సరే ఒక రైట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే ముందు న్యూస్ పేపర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తాను ఎట్లా చదవాలి ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ అవర్ జనరల్ స్టడీస్ క్లాసెస్ నేను మీకు కరెక్ట్ అప్రోచ్ చెప్తాను న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ముఖ్యంగా వాటి మీద ప్రశ్నలు ఏ స్థాయిలో వస్తాయి ఎలా వస్తాయి మీరు వాటిని ఎట్లా సమర్థంగా ఎదుర్కొని మంచి మార్క్స్ సాధించి పోస్ట్ ఎలా సాధించాలనేది ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ ఓరియంటేషన్లో మన కోర్సు ఉంటుంది చాలామందికి ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు చాలామంది అభ్యర్థులకి ఏంటంటే దే మే బీ ఫ్రెషర్స్ దే మే బీ సీనియర్స్ చాలామందికి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ అనగానే మార్కెట్లో దొరికే ఇంతింత లావు బౌండెడ్ బుక్స్ ఒక ఏడు ఎనిమిది వందల పేజీల భారీ భారీ పుస్తకాలు కొని రూముల్లో కూర్చొని కుస్తీ పడతా ఉంటారు చాలామంది దట్ ఈస్ రాంగ్ అప్రోచ్ అది కరెక్ట్ కాదు అది జనరల్ స్టడీస్ మీరు అంత భారీ ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు ఫోకస్ చేస్తున్న ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్కి అంత అవసరం లేదు భారీ భారీ బుక్స్ కొనొద్దండి మీరు చాలా తక్కువ బుక్స్ ఎట్లా చదవాలి ఏం చదవాలి అప్రోచ్ ముఖ్యము భారీ భారీ బుక్స్ వేసుకొని కూర్చోవద్దు నేను ప్రతి టాపిక్లో నేను స్టాండర్డ్ బుక్స్లో నుంచి మనం టీచ్ చేస్తాం కాబట్టి మీరు జస్ట్ రన్నింగ్ నోట్స్ నా క్లాసెస్ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి అది ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి వారం మనం వన్ వీక్ క్లాసెస్ ముగిసిన తర్వాత ఒక సెషన్ మనం కంప్లీట్గా డౌట్ క్లారిఫికేషన్ కోసం కేటాయించడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీరు మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీరు యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆర్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ సో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సిలబస్లో భాగంగా చూసినట్లయితే మనకి ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏపీపీఎస్సీలో ఒక ట్రెండ్ మొదలైంది గత మూడు నాలుగేళ్ళ బట్టి ఆ ట్రెండ్ ఏమిటంటే ఎంత తక్కువ స్థాయి పరీక్ష అయినా సరే క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క స్టాండర్డ్ చాలా హై స్టాండర్డ్స్లో ఇస్తున్నారండి దయచేసి అభ్యర్థులందరూ ఈ విషయాన్ని గమనించండి గుర్తించండి ఆ దిశగా మీ ప్రిపరేషన్ సాగించండి ఏదో గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ కదా ఏదో నాలుగు ఒక గైడ్ కొనుక్కొని చదువుకొని ప్రిపేర్ పాస్ అయిపోదాం అనుకుంటే మాత్రం దట్ ఈస్ దట్ విల్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సో మీ స్టాండర్డ్స్ మీ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్ను ఎగ్జామినేషన్ అప్రోచ్ కొంచెం చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఉన్నత స్థాయి మంచి స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏం చదవాలి ఎట్లా అనేది అది పూర్తిగా నేను మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాను కాబట్టి ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అందులో ఏమేమి చదవాలి అది నేను ప్రిపేర్ అయ్యి డైలీ మీకు క్లాస్ చెప్తాను నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి రాసుకొని తప్పకుండా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఒక టాపిక్ ఉందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో మనకి కీలకమైన ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి నాలుగు రాష్ట్రాలు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ గోవా మణిపూర్ పంజాబ్ ఇట్లా ఈ రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఈ ఎన్నికల వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది భారతదేశంలో వాటి మీద
అట్లా కరెంట్ అఫైర్స్ నేషనల్ రీజనల్ ముఖ్యంగా ఇది మన ఏపీకి ఏపీలో మీరు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఉద్యోగాన్ని సెలెక్ట్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోకస్డ్గా ఎక్కువగా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తాను తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసి జనరల్ సైన్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ టు డే టు డే లైఫ్ సాధారణ మన నిత్య జీవితంలో మన రోజువారీ డే టు డే లైఫ్లో మన జనరల్ సైన్స్ విషయాలు మనం కంటితో చూసి అబ్జర్వ్ చేసినవి ఎట్లా మనం వాటిని అప్లికబిలిటీ ఉంటాయి అవి కూడా మనము ఇక్కడ ఆ కోణంలో జనరల్ సైన్స్ మీకు టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్యూర్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్తో టీచ్ చేస్తాం జనరల్ సైన్స్ అట్లా కాంటెంపరీగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వచ్చిన డెవలప్మెంట్స్ ప్రశ్నల కోణం కంటే కూడా మీరు ముందు కంటెంట్ తర్వగా చదివి ఆ తర్వాత ప్రశ్నలు ఏ ఏ కోణంలో అడిగే అవకాశం ఉందని నేను మీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్క టాపిక్ అయిన తర్వాత మీకు ఆ కోణాన్ని నేను అనలైజ్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే తర్వాత వచ్చేసి సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా ఇది హిస్టరీ పార్ట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ కాబట్టి ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే మనకి నూట యాభై మార్కులకు ఉందండి జనరల్ స్టడీస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంది తర్వాత జనరల్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ కూడా ఉంది అది కూడా మా ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్ పూర్తిగా నేను హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అట్లాగే సో ఎకానమీ అండ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ మోడర్న్ ఇండియా వెరీ వెరీ ఫేవరెట్ ఏరియా ఫర్ ది ఎగ్జామినర్ ఇట్ మే బి యూపీఎస్సి ఆర్ ఏపీపీఎస్సి ఏదైనా కానీ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఏపీ హిస్టరీ వీటి మీద ఎటువంటి ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అసలు ఎలా చదవాలి నేను మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాసెస్ స్టార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది తర్వాత పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ పబ్లిక్ పాలసీ రిఫార్మ్స్ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి పబ్లిక్ పాలసీలు ఇటు ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి గవర్నమెంట్ యొక్క పబ్లిక్ పాలసీస్ మన ప్రస్తుతం ఉన్న సీఎం గారు మోస్ట్ డైనమిక్ సీఎం గారు ఏం చేస్తున్నారు ఈ నవరత్నాలు అని చెప్పి తన పబ్లిక్ పాలసీ పూర్తిగా వెల్ఫేర్ ఓరియంటెడ్ గవర్నెన్స్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తున్నాం అట్లాగే కొన్ని సంస్కరణలు చేసే చేశారు గవర్నెన్స్లో ఇటీవల మనకి వాలంటీర్ సిస్టమ్ వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అద్భుతంగా ఇంటింటికి ఇప్పుడు డోర్ టు డోర్ డెలివరీ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ జరుగుతూ ఉంది పెన్షన్స్ కానీ ఏమన్నా కానీ అట్లాగే ఈ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఈ గవర్నెన్స్ ఏమేమి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నారో అవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడిగే అవకాశం ఏదైనా కానీ మనం ఫోకస్ ఈజ్ ఎగ్జామినేషన్ వీఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ దిస్ సిలబస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎనీ అకాడమిక్ లారల్స్ కాదు కదా మనకి మనకి ఏంటంటే దీని నుంచి ఇది ఎగ్జామినేషన్లో ఈ ప్రశ్న ఈ టాపిక్ నుంచి ప్రశ్న ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ ఆ టాపిక్ మీద మనం పట్టు సాధించడం నేను మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ కోణంలో మీకు వాటిని ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గత పది పదిహేను ఏళ్ళ బట్టి నేను ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎన్నో అపేర్ అయ్యాను దాంట్లో ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎవరైనా నేను బాగా స్టడీ చేసి ప్రీవియస్గా జరిగిన గ్రూప్ ఫోర్ కానీ గ్రూప్ త్రీ కానీ గతంలో జరిగిన ఎగ్జామినేషన్స్ని ఆ సిలబస్ ఆ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ అడిగే ప్యాటర్న్ని త్వరగా అనలైజ్ చేసిన తర్వాతనే నేను మీ ముందుకు వచ్చాను అండ్ నేను క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మీకు ఆ ఓరియంటేషన్ ఇస్తాను సో అవి క్లాసెస్లో భాగంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఏపీ ఇండియన్ ఎకానమీ ఏపీ ఎకానమీ అట్లాగే ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ ఎకానమీ ఎట్లా ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి ఇటీవల వచ్చిన ఎకనామిక్ సర్వే ప్లస్ యూనియన్ బడ్జెట్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎట్లా ఏం దాని ఇంపాక్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఎలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదాన్ని న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అడిగే అవకాశం ఉందా ఇట్లా ఎకానమీకి సంబంధించి గ్రూప్ ఫోర్ స్థాయిలో ఎంతవరకు చదవాలి అంతవరకే మీకు చెప్తాం ఎకానమీయే కాదు అన్ని ఏరియాస్లో గ్రూప్ ఫోర్ లెవెల్కి మీకు ఏది అవసరమో అంతవరకు మీకు కోచింగ్ చెప్పడం జరుగుతుంది అనవసరంగా ఎక్కువ బర్డెన్ తీసుకొని బండ బండ బుక్స్ చదువుతాం వల్ల ఉపయోగం లేదు యూ విల్ మిస్ ఎగ్జామినేషన్ అప్రోచ్ అట్లాగే ఇటీవల కాలంలో ప్రవేశపెట్టిన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విపత్తు నిర్వహణ దాన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడికి అది గ్రూప్ ఫోర్ పోస్ట్ కావచ్చు గ్రూప్ వన్ కావచ్చు హయ్యర్ సివిల్ సర్వీస్ పోస్ట్ కావచ్చు యూపీఎస్సీ ఐఏఎస్ కావ
కాబట్టి దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశారు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ చాలా న్యూస్లో ఉంది ఈ మధ్యది మనకు పెట్టిన కరోనా లాక్డౌన్ కూడా ఈ చట్టం ప్రకారమే గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ విధించింది సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి గ్రూప్ ఫోర్ స్థాయిలో దాని మీద ఎట్లాంటి ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది నేను మీకు త్వరగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత రిమోట్ సెన్సింగ్ అని ఉంది జిఐఎస్ ఉంది డిజాస్టర్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పి మనకి వెరీ వెరీ క్రూషియల్ టాపిక్స్ ఈ టాపిక్స్ మీరు త్వరగా నేర్చుకుంటే కేవలం గ్రూప్ ఫోరే కాదండి మీరు ఫర్దర్గా రేపు హయ్యర్ లెవెల్ గ్రూప్ టూ కానీ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇవే టాపిక్స్ ఉంటాయి కాకపోతే డెప్త్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ మేబీ స్లైట్లీ హయ్యర్ కాబట్టి గ్రూప్ ఫోర్ స్థాయికి ఎలా చదవాలో నేను మీకు త్వరగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అట్లాగే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్వాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అన్నాడు మనకి టాపిక్ నెంబర్ నైన్లో సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఎన్వాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఇవి టాపిక్స్ ఇది ఎన్వాన్మెంట్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు చాలా కేర్ఫుల్గా అధ్యయనం చేయాల్సిన అంశం ఇది గత కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత మేబీ ఇన్ వన్ డికేడ్ ఆర్ నా ఆర్ సో మనకి పెట్రోల్ డీజిల్ బంకులు కూడా కనిపించి మేము ఈవీ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ యొక్క విప్లవం స్టార్ట్ అయింది భారతదేశంలో కూడా రాబోయే కాలంలో అవే ఇక డామినేట్ చేస్తాయని చెప్పి అనుకోవచ్చు సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరాన్ ప్రొటెక్షన్ మీద ఎట్లాంటి ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది గ్రూప్ ఫోర్ స్థాయిలో సో ఇంతవరకు మనకి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సిలబస్ ఉందండి ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే కోచింగు గ్రూప్ ఫోర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వరకే పరిమితము గ్రూప్ ఫోర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ముగిసిన తర్వాత ఆ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో పాస్ అయ్యి మెయిన్స్కి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ ఫోర్ మెయిన్స్కి అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకి సపరేట్ బ్యాచెస్ అప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి అవి కూడా సేమ్ సిలబస్ ఉంటుందండి గ్రూప్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ దానికి మరో కొత్త బ్యాచెస్ అప్పుడు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అయ్యి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెంబర్ టెన్ లాజికల్ రీజనింగ్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ డేటా ఇన్ప్రిటేషన్ ఇవి ప్రీమియర్ అకాడమీ డైరెక్టర్ గారు శ్రీ సిహెచ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు చాలా సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఆయన ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్ ఆయన ఆయన హ్యాండిల్ చేస్తారు ఏవి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కానీ లాజికల్ రీజనింగ్ కానీ టాబులేషన్ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత మనకి ఇంకొక టాపిక్ ఉందండి ఫైనల్గా ఏంటంటే బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు దాని ప్రకారమే రాష్ట్ర విభజన జరిగింది ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్ర రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి సపరేట్గా సో వాటి ఫలితాలు మన ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది ఒక గ్రూప్ ఫోర్ స్థాయి అభ్యర్థి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన వల్ల జరిగిన సమస్యలు ఏంటి రోజువారీ పరిపాలనలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఎకానమీని కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క శాసన వ్యవస్థని అట్లాగే సమాజాన్ని ఈ విభజన ఏ విధంగా ప్రభావితం చేసింది అనే విషయాన్ని కోణంలో మనం అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో దీని మీద వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని అనలైజ్ చేసి ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్కి ఈ బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ఏపీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎకనామిక్ సోషల్ కల్చరల్ పొలిటికల్ అండ్ లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి గ్రూప్ ఫోర్ స్థాయిలో ఒక అభ్యర్థి తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏమిటి గ్రూప్ ఫోర్ స్థాయిలో వీటి మీద ప్రశ్నలు ఎలా వస్తాయి అనేది అనలైజ్ చేసి ఈ టాపిక్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత అది ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో ఎలా అడుగుతాడు ప్రశ్నలు ఎలా వచ్చినాయి అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము సో ఇదండి రేపు బుధవారం నుంచి సిక్స్టీన్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బుధవారం నుంచి ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల దాకా ఆన్లైన్లో మీకు జనరల్ స్టడీస్ ఫర్ గ్రూప్ ఫోర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ గ్రూప్ ఫోర్ ప్రిలిమ్స్కి అంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కి జనరల్ స్టడీస్ నేను కోచింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను వన్స్ అగైన్ ఐ ఎమ్ టెల్లింగ్ నా పేరు శ్రీరామ్ శేషు నేను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ ఫ్యాకల్టీని ఈ ప్రీమియర్ అకాడమీ తరఫున మనం రెగ్యులర్గా ఈ క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాము సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న ఫోన్ నెంబర్స్కి ఓన్లీ జనరల్ స్టడీస్ క్లాసెస్ కూడా అవకాశం మనకి అవైలబిలిటీ ఉందండి ఓన్లీ జనరల్ స్టడీస్ క్లాసెస్ వరకే జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో నా నెంబర్ కింద స్క్రోల్ అవుతుంది నైన్ ఫోర్
సుబ్రహ్మణ్యం సార్ నెంబర్స్ అక్కడ ఆల్రెడీ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి సార్ మీకు చాలా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ డేటా అనాలిసిస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ రీజనింగ్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీస్ ఈ పార్ట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ పార్ట్ మొత్తం శ్రీ సు సి డైరెక్టర్ గారు శ్రీ సిహెచ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు మీకు క్లాసెస్ తీసుకుంటారు అట్లాగే ఇంకా ఎవరైనా ఎస్ఎస్సి కానీ ఆర్ఆర్బిఈ కోచింగ్ ఈ క్లాసెస్ ఎవరైనా హ్యాండ్ జాయిన్ అయిన కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వదలుచుకుంటే పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో బుధవారం రోజు మన క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ది ఆస్పిరెంట్స్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఫుల్ డీటెయిల్స్ థ్యాంక్ యూ